আমার জন্য সবাইকে স্বাগত আজকে আমি যে ভিডিওটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্ট নিয়ে তো আমরা অনেক সময় অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওর মধ্যে বা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ তৈরি করার সময় ইমপ্লিমেন্টেশন টাইপের সামথিং কিছু লিখে থাকি বিল ডট গ্রেডেল ফাইলে তো আমরা সেটাই দেখবো আসলে কীভাবে আমরা নিজেদের একটা লাইব্রেরি তৈরি করে সেটা আমরা হোস্ট করতে পারি ইন্টারনেটে বা আমরা যাতে আমাদের নিজেদের মতো কোনো ফাংশন আমরা একবার করে তারপর এটা বারবার রিউজ করতে পারি বা মানুষের জন্য আমরা সেটা তৈরি করে রাখতে পারি অ্যান্ড্রয়েড লাইব্রেরি মেনলি হোস্টিং তো আমরা দেখবো এটা কীভাবে করা যায় ফার্স্ট অফ অল আমরা একটা নতুন প্রজেক্ট শুরু করব তো আমরা এটা নিতে পারি যে কোনো ধরনের একটা প্রজেক্ট হতে পারে আমাদের এটা এক্টিভিটি নিলাম আমরা নাম দিলাম অ্যান্ড্রয়েড লাইব্রেরি হোস্টিং যাই হোক আমাদের প্রজেক্টের নাম দেওয়ার পর আমরা এখানে অ্যান্ড্রয়েড এক্স তো সিম্পলি যেভাবে প্রজেক্ট ক্রিয়েট করে আমরা সেইভাবে প্রজেক্ট ক্রিয়েট করলাম প্রজেক্ট ক্রিয়েট করার পর এখন হচ্ছে আমাদের কাজ আচ্ছা প্রজেক্টটা একটু রান হচ্ছে আমাদের একটা লাইব্রেরি তৈরি করবো সেই লাইব্রেরিটা আমরা গিট হাবে হোস্ট করবো তারপর সেই গিট হাবের হোস্ট আমরা জিট প্যাক আইও অর্থাৎ আমরা যদি এখানে যান তাহলে আমরা এই জিট প্যাক আইও দিয়ে আমরা ইউজ করে আমাদের অনলাইনে ওটা হোস্ট করবো তো তেমন কোনো কঠিন কাজ না জাস্ট আপনার বুঝতে হবে কিভাবে গিট হাবে আপলোড করতে হয় ঠিকঠাক মতো গিট হাবে আপলোড হলে আর আপনার কোনো ঝামেলা হওয়ার কথা না তো প্রজেক্ট সেট আপ স্টার্টেড এখন আমার প্রজেক্ট লোড হচ্ছে তো প্রজেক্ট আমাদের অলরেডি হয়ে গেছে এখন হচ্ছে আমাদের এখানে যেতে হবে ফার্স্ট ফাইলে ফাইল থেকে গিয়ে আমরা নর্মাল প্রজেক্ট আমাদের প্রজেক্টটা নর্মাল তো আমরা এখানে কিছুই করিনি তারপর আমরা হচ্ছে এখানে যাবো নিউ নিউ তারপর হচ্ছে আমাদের একটা নিউ মডিউল ক্রিয়েট করতে হবে আর এটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড লাইব্রেরি এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে তারপর আমাদের লাইব্রেরি একটা নাম দিতে হবে ধরেন আমি চাচ্ছি যে আমার বারবার যেহেতু শেয়ার্ড প্রেফারেন্স ইউজ করতে হয় তো আমার শেয়ার্ড প্রেফারেন্সের জন্য এমন একটা লাইব্রেরি তৈরি করবো যেটা ইউজ করে আমি ভবিষ্যতে আবার শেয়ার্ড প্রেফারেন্সের সব কিছু একটা ফাইলে মানে একটা জাবা ফাইল তৈরি করবো ওইটাতে আমরা ইউজ করতে পারি তা আমরা নাম দিলাম হচ্ছে ধরেন আপলোড করব তারপর আমরা অন্য আরেকটা প্রজেক্টে সেই মডিউলটা ইউজ করার চেষ্টা করব তো আপনারা অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন এখানে মাই শেয়ার মাই শেয়ারের মধ্যে সিম যেমন অ্যাপের ভিতরে যেমন ছিল অর্থাৎ আমাদের অ্যাপ ফোল্ডারে যেমন ফাইলগুলো ছিল সেম ভাবে মাই শেয়ারের ভিতরেও সেম ফাইলগুলো দেখাচ্ছে তো আমরা এখানে যাবাতে যাব তো আমরা এটার ভিতরে একটা ক্লাস ক্রিয়েট করি নাকি কি বলেন শেয়ারিং এর জন্য তো যা ও শেট নো যাবা তো আমরা যাবা ক্লাসটার নাম দেব মাই শেয়ার তো ওই মাই শেয়ার হচ্ছে একটা ক্লাস ঠিক আছে তো ওই মাই শেয়ার ক্লাসটা আমরা স্ট্যাটিক করবো ঠিক আছে পাবলিক স্ট্যাটিক আচ্ছা তো মাই শেয়ার ডট ইনিশিয়ালাইজ করতে হবে ফার্স্টে তো আমরা একটা স্ট্যাটিক পাবলিক স্ট্যাটিক ইনিশিয়া দিবে তখন আমরা কি করবো মাই কন্টেক্সট আমরা একটা স্ট্রিং সেভ করবো ঠিক আছে আমরা 
আর হচ্ছে তার দেওয়া দরকার হচ্ছে কি স্ট্রিং ভ্যালু দিলো তারপর হচ্ছে স্ট্রিং এর নেম দিতে হবে যে সে আসলে স্ট্রিং নেম ঠিক আছে তো ধরেন এই টুক সে দিলো তারপর আমরা এখানে লিখলাম হচ্ছে যেহেতু স্ট্রিং সেভ করবে আচ্ছা এত কিছু দেখানো দরকার নাই জাস্ট আমরা মাই শেয়ারই ফাংশনটা অর্থাৎ মাই শেয়ার যে ক্লাসটা আছে এটি এতটুকু আমরা থাকি তো আর বড় হয়ে যাচ্ছে ভিডিওটা তো এত টুক করার পর আমরা কি করলাম আমাদের প্রজেক্টটা এখন এ হয়ে গেছে মানে কি বলে মোটামুটি আছে তো আমরা এই মাই শেয়ার যে ক্লাসটা আমরা এটা অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করবো অর্থাৎ ইনি শেয়ালাস ফাংশনটা তো এটাই দেখে আমরা কিভাবে করা যায় তো এট ফার্স্ট আমাদের এটা লাইব্রেরিটা মানে আমাদের পুরো প্রজেক্টটা আমরা কি করব গিট হাবে আপলোড করবো তো গিট হাবে আপলোড করার জন্য আমাদের সবচেয়ে ভালো ওয়ে হচ্ছে গিট হাব ডেস্কটপ অ্যাপটা ইউজ করা অর্থাৎ ডেস্কটপ এর যে জন্য যে সফটওয়্যারটা আছে সেটা ইউজ করা তো আমি ডেস্কটপটা চালু দিচ্ছি তো গিট হাব ডেস্কটপটা ওপেন করার পর আমরা এখান থেকে চলে যাব ফাইলে ফাইল থেকে আমরা অ্যাড লোকাল রিপোজিটরি তো আমরা নতুন একটা রিপোজিটরি চুজ করব তো আমাদের যেখানে আমরা প্রজেক্টটা তৈরি করেছিলাম সেই প্রজেক্টটার ফোল্ডারটা দিব আমাদেরটা হচ্ছে প্রজেক্টের লিঙ্কে তারপরে হচ্ছে আমাদের মাই লাইব্রেরি এমন টাইপের একটা নাম ছিল মাই মাই শেয়ার টাইপের নাম ছিল আচ্ছা যাই হোক क्रिएट তো সে একটা গিট রিপোজিটরি ক্রিয়েট করে ফেলবে আর এই গিট রিপোজিটরি আমরা পাবলিশ করে দিব আমার গিট হাব রাই কি বল আচ্ছা পাবলিশ হচ্ছে মানে রিপোজিটরি ক্রিয়েট হচ্ছে তো রিপোজিটরি ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন এখানে দেখাচ্ছে পাবলিশ রিপোজিটরি আমি পাবলিশ দিলাম তো নাম জিজ্ঞেস করছে আমি নামটা দেব হচ্ছে মাই শেয়ার মাই শেয়ার তো কিপ দিস কোড প্রাইভেট আমার প্রাইভেট না আমি পাবলিক এর রাখব নয়তো এটা মানুষ অ্যাক্সেস করতে পারবে না তো এটা দেওয়ার পর গিট হাবে অর্থাৎ আমার গিট হাব অ্যাকাউন্টে আমরা এটা চেঞ্জটা দেখতে পারবো অর্থাৎ যদি আমি গিট হাব ডট কমে যাই তাহলে আমি নতুন প্রজেক্টটা দেখতে পারবো তো অনেকে আপনি যদি গিট এক্সপার্ট হয়ে থাকেন অথবা গিট হাব নিয়ে অথবা গিট নিয়ে কাজ করে থাকেন তাহলে আপনার এই ডেস্কটপ সফটওয়্যার ইউজ করার দরকার নেই আর যারা আমার মতো নতুন অথবা গিট হাব নিয়ে তেমন একটা নলেজ নেই তারা চাইলে এই ডেস্কটপ সফটওয়্যারটা ইউজ করতে পারেন এটা হচ্ছে গিট হাব ডেস্কটপ খুবই ভালো গিটের জন্য যারা একবারই কিছু লেভেলে বুঝেন না তাদের জন্য এটা খুবই উপকারী হবে তো আমাদের গিট হাবে এটা এখন আমরা দেখতে পাবো যে পাবলিশ হয়ে গেছে তো আমাদের ছিল মাই শেয়ার নাম ছিল আমরা যদি রিপোজিটরিতে যাই আমরা এখানে লিখব মাই শেয়ার মাই শেয়ার আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তো আমাদের এটা আপলোড হয়ে গেছে অলরেডি তো আমরা কি করবো এখন এই গিট হাব থেকে আমাদের একটা রিলিজ করতে হবে ঠিক আছে নিউ রিলিজ এই রিলিজ এ ক্লিক করবো কোনো রিলিজ নেই আমাদের একটা রিলিজ দরকার তো আমরা একটা ক্রিয়েট নিউ রিলিজ আমরা একটা ট্যাগ দিবো ওয়ান ঠিক আছে এটা হচ্ছে বাসর নেম তো আমরা কিছুই লিখবো না এখানে আর কিছুই লিখবো না পাবলিশ রিলিজ আপনি চাইলে অনেক কিছু লিখতে পারেন তাহলে আমাদের একটা রিলিজ হয়ে গেল বাসন জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান আচ্ছা যাই হোক ওটা ব্যাপার না তারপরে আমরা চলে আসবো হচ্ছে জিট প্যাক এতটুকু হলে আমাদের কাজ প্রায় শেষ এখন আমরা চলে আসবো জিট প্যাক ডট আইও তারপর গিট রিপো ইউআরএল অর্থাৎ আমাদের গিট হাবের যে ইউআরএল ছিল রিপোজিটরির ওইটার ইউআরএলটা আমরা দিব ব্যাকে চলে যাই ব্যাকে আসলে অর্থাৎ এই মাই শেয়ারে ক্লিক করলে আমরা উপরে যেই লিঙ্কটা পাবো এটা দিব ঠিক আছে এটা কপি করলাম কপি করে এখানে পেস্ট করতে হবে কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল বি করে লুক আপ লুক আপে দিলে ওরা আমার ওই গিট হাব রিপোজিটিভটা দেখবে তারপরে যে একটা রিলিজ পাচ্ছে ওরা সেটা হচ্ছে গেট ইট জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ওয়ান তো এটা ওরা চেক করতেছে আমার আর কিছুই করতে হবে না আমি এক কাজ করি ওরা এই কাজটা করার পর আমি মাঝখান দিয়ে আমার এই প্রজেক্ট এটা ছিল আমাদের একটা প্রজেক্ট তো আমরা এটা ক্লোজ করে দিচ্ছি এখন এটা অলরেডি ইন্টারনেট বা আপনি যাই বলেন হোস্ট করা আছে এখন আমরা অন্য একটা প্রজেক্টে মনে করেন আমি আবার অন্য এক সময় কাজ করতেছি ঠিক আছে ধরেন আমি এই নতুন একটা প্রজেক্টে কাজ করতেছি ওইটার সাথে ওইটার কোনো কানেকশন নাই তো এখন আমরা ওই আমাদের যে হোস্ট করা লাইব্রেরিটা আমরা এখানে ইউজ করার চেষ্টা করব 
তো আমার এই গিটহাব ডেস্কটপের আর কোনো কাজ নেই আমরা এটা অফ করে দেই তো ওরা আমাকে দেখাচ্ছে হ্যাঁ ওরা অলরেডি এটা ফেজ করে নিয়েছে তো এখানে গেট ইট এখন ওরা বলতেছে যে কি করতে হবে ফার্স্ট অফ অল আমার যেতে হবে যে রিপোজিটিভ বিল্ড ফাইল আমাদের ডিপেন্ডেন্সি রিপোজিটিভ ভিতর এই জিট প্যাক ডট আই ওটা অ্যাড করে দিতে হবে মেপেন আমরা কপি করলাম এখানে চলে আসলাম আমাদের গ্রেডেল ফাইল इमप्लीमेंटेशन टैगर ট্যাগ দিয়েছিলাম আমাদের রিলিজ ট্যাগ তো এখানে আমরা ইমপ্লিমেন্টেশন দিলাম মাই শেয়ার আমরা দিব 0.0.1 তো এখন যদি আমরা সিঙ্ক নাওতে ক্লিক করি তো ওরা সেই কোডগুলো আমাদের ডাউনলোড করে নেবে অর্থাৎ আমার ওই প্রজেক্টটা ওরা ডাউনলোড করে নেবে ওই যে ডাউনলোড হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন তার মানে তখন আপনার অবশ্যই নেট কানেকশন থাকা লাগবে তো এটা হচ্ছে আমাদের নতুন প্রজেক্ট এই প্রজেক্ট আমরা জাস্ট ইমপ্লিমেন্ট করেছি এই বিল ডট গ্রেডেল এখানে আমাদের গিটহাব তো এটা অলরেডি ডাউনলোড করে নিয়েছে এখন আমরা দেখবো মাই শেয়ার লিখলে এখানে আমাদেরকে কোনো কিছু দেখায় কিনা অর্থাৎ আমাদের সেই লাইব্রেরিটা আসলে হোস্ট হয়েছে কিনা আমরা যদি লিখি মাই শেয়ার এখানে দেখাচ্ছে মাই শেয়ার ডট ইনিশিয়ালাইজ দেখছেন আমাদের ওই ফাংশনটা ঠিক কাজ করতেছে এখানে একটা কনটেক্স চাচ্ছে তো এইভাবে আপনি একবার কোড করে আপনি সেগুলো আপনার গিটহাব গিটহাবে আপলোড করে মানুষের জন্য ওগুলা উন্মুক্ত করে দিতে পারেন আর নিজেও পরে আবার ইউজ করতে পারেন এটা আপনার কাজেই হেল্প করবে তো এইভাবে আসলে বিল্ড মানে সহজে অতি সহজে আপনি আপনার লাইব্রেরি গিটহাব অথবা আপনার জিট প্যাকেজে আপনি হোস্ট করতে পারেন তো ভিডিওটা মেনলি ছিল অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপারদের জন্য আমি মনে করি আপনি যদি নিজে একজন ডেভেলপার হন তাহলে এটা আপনার অনেক উপকারে আসবে তো আমি আবার পরের পর্ব নিয়ে আসছি অথবা পরের কোনো একটা ভিডিও নিয়ে আসছি সেই ভিডিও পর্যন্ত ভালো থাকবেন টাটা